dall'altra parte è il campo Mangiassi che per esempio contro la Stella Rossa non si è visto perché Splitter veramente utilizza tutto, tutto il suo roster e costringe gli altri a utilizzare tutto il proprio roster Shields in cattivo equilibrio beh signori questo è un canestrino eh se non devi dare la sinistra a TJ Shorts devi togliere ovviamente la destra a Shevon Shields ancora sbilancia il difensore poi il tabellone usato in quel modo solo lui sa fare il palleggio per Maudolo Ifi adesso gioca un po' col cronometro di 24 secondi Parigi un po' contro natura alza la parabola Ifi fa dentro e fuori fischio arbitrale e potrebbe essere un fallo tecnico di Ifi che ha sgambato non l'ho visto perché ero coperto ma ha sgambato di sicuro ma sgamba sempre sempre secondo me questo è un buon fischio perché non è un caso può essere un episodio che un pochino pesa in questa partita libero avversario di Mirotic palla a due con Mirotic che tocca e Shields che controlla e sì che questo possesso è importante per Milano Shields lavora a spazio rifiuta il palleggio al resto tiro la penetrazione fino in fondo in croce in palleggio con Pippo Ricci ultimi 10 secondi dell'azione adesso lo prende il tiro e lo mette Chavon Shields da tre punti a ah, quel tecnico quanto ha cambiato precedenza e soprattutto l'energia di Shields che in queste situazioni ci sguazza Ifi contro Shields Dimitrievic contro Lo che lo attacca lo batte, arriva al ferro appoggia al vetro, battuto troppo facilmente Dimitrievic e qui onestamente invece una seconda linea difensiva ma Milano ha scelto la fanteria leggera per ovvi motivi avrebbe potuto e dovuto fare di più dai esegui per Dimitrievic, slip da parte di Lidei, si allarga, consegna per Shields ultimi 8 secondi dell'azione non è successo molto ci riprova Shields non ci riesce lì dei tocca e il possesso è per Parigi gli attacchi ovviamente saranno sempre importanti però Milano deve trovare due o tre buone difese consecutive non alternarne e concedere qualche punto a, a Parigi i fi per sì che la mette nelle mani di Maudolo accetta il cambio Mirotic e poi il lavoro di Kratzer è al limite ma regolare per gli arbitri tre secondi l'idei messo sui pattini da Maudolo che sbaglia rimbalzo di sì sulla testa di Dimitrievic 14 secondi supplementari per l'attacco parigino è un piccherol alto la chiamata è una finta di Malcolm è una forzatura ed errore di Ifi ed è un rimbalzo per Chavon Shields Milano che si arrangia in qualche maniera Shields cerca di recuperare energia andando al piccolo trotto dall'altra parte finta a destra, va a sinistra fallo di Maudolo è lunghissima la partita ed è un sistema naturalmente non viene vidimato oblidera, obliterato dal risultato finale un sistema coerente che viene seguito da Splitter e da Parigi dall'inizio della stagione verrà seguito per tutta la stagione Shields va in mezzo all'area e porta a casa in qualche maniera il possesso Piede riconcede 14 secondi all'attacco dell'Olimpia Pronto a tornare Coser eh, per avere uno che ha vissuto climi del genere, finta a destra, va a sinistra, virata grandissima cosa di Shavon Shields, meno due Milano, ultimi tre minuti già scoccati, palleggio per Shorts, Jan Tunen per Tyson Ward, la pressione di Dimitrievic fuori per Shorts e adesso evidentemente è lui il pericolo pubblico numero uno per Milano, finta di blocco di Ward, 5, 4, attacca, va sempre da quella parte, fa lo stesso tiro, gli esce poi a rimbalzo stavolta è una spinta di Kevarius 6 con Pippo Ricci che in queste fasi della partita c'è sempre pelo di forza in più di Jay Shorts per trovare l'appoggio al tabellone e ora Ricci a trovare due tiri liberi per impattare questa gara 60% ai liberi nella carriera di Eurolega per Giampaolo Ricci, Pippo per tutti nel mondo del basket, 2.25 per chiudere i tempi regolamentari, Olimpia che arriva a meno uno con il punto segnato dal co-capitano della squadra in campo assieme all'altro co-capitano ovvero sia Shavon Shields.
tre punti in 9 minuti e 46 secondi sul campo del Monaco per Pippo Ricci che è entrato nel quintetto di avvio del secondo tempo a Monte Carlo fa un 2 su 2 assolutamente assolutamente da capitano vediamo chi è il prescelto per fare spazio a Coser è proprio Capitan Ricci eh sì, anche, anche tirarlo fuori nel momento in cui ha fatto la giocata vincente i due tiri liberi che ti può dare una mano infatti Messina fa no stai qui che adesso ti rimetto dentro un po' l'hai tirato fuori dalla partita attacca Malcolm rischia il fallo in attacco e poi Cosor ci mette una mano ce la mette Mirti ce la mette Schiltz la trova Iantuna in palla a due però anche il danese perché Schiltz è anche danese non scherza infatti salta e vince una palla a due che pesa veramente tantissimo Dimitrievic con il possesso non si fa sentire da un po' il Macedone che gioca alla situazione di Stack Mirotic attacca, palla nell'angolo per Zach Lidey, prende il centro dell'area, il solito arresto, si gira il tiro è morbido gol di Zach Lidey time out splitter Milano in qualche maniera torna davanti e adesso il forum c'è per davvero perché poi galleggiando così in aria riesce a trovare poi la, la frustata vincente sensibilità ci ha lavorato ci lavora continuamente tutti i giorni a questo è importante torna Ricci per l'azione difensiva ultimi 100 secondi in arrivo Shorts sul cambio preso da Mirotic che sembra voler muovere i piedi scarico per Worsi, chiude la difesa poi Hayes, poi Ricci in tuffo ancora per Cosor e per Shields, grande cosa di squadra per l'Olimpia stavolta arrivando dal lato debole, 80 secondi vediamo se davvero Milano esegue eseguirà sicuramente anche perché siamo a 12 e non è iniziato niente invece va dentro Shields, viene tamponato da Jantunen, ritrova la palla non c'è infrazione in Europa finta di Lidei, va al ferro rischia lo sfondamento e fallo della difesa direi questa situazione Poi, fallo è stato dato a Ward perché secondo me ah, eh, okay. ah, beh, allora... è arrivato lateralmente Jantunen è arrivato frontalmente sulla penetrazione di Lidei, invece Ward è arrivato di lato dando quell'impatto ci sta e Lidei mette il primo dei due tiri liberi che non viene convalidato perché c'è una situazione di disturbo che ha portato a un fischio precedente diciamo che adesso comunque sia tirare per Lidei con tutta l'esperienza e con tutto che è un grandissimo specialista dei liberi tirare il prossimo non sarà facilissimo va ripetuto il primo dei due tiri liberi se l'arbitro fischia prima del rilascio del pallone dalla mano del tiratore il tiro libero non va convalidato poi bisognerebbe capire esattamente perché ha fischiato in questa situazione però fischiare ha fischiato e quindi adesso su Lidei c'è ancora più pressione di prima sul 7-5, 7-3 e Lidei sbaglia il tiro libero secondo che è altrettanto importante bisogna cancellare tutto o la memoria è di brevissimo periodo in situazioni del genere oppure a palacanestro fai fatica a giocare cancella la short term memory come la chiamerebbe lui Zach Lidi segna il libro supplementare Milano ha un possesso pieno di vantaggio se vi ricordate due minuti fa non era esattissimamente no. scontato no no assolutamente in più, in più è in, adesso è presente ha energia e voglia di aggredire questa partita e di portarla a casa Iantune per Schwartz che continua a essere il problema principale per la difesa milanese pick and roll con Iantune per andare a caccia naturalmente di Mirotic eccolo l'accoppiamento che vuole Schwartz palleggio, arresto, tiro, corto si vola a rimbalzo, la prende Hayes che è preziosissimo fuori per Maudolo, 45 secondi pick and roll ancora per cercare Mirotic che viene attaccato e spende il fallo ed è un fallo da due tiri liberi per un ottimo tiratore di liberi come Maudolo e sfidare ai tiri liberi gli avversari e Maudolo sbaglia la prima delle due conclusioni lui che in carriera ha l'82% addirittura ai liberi 
secondo tiro attenzione a Hayes e a Iantun e Nari in balzo perché sono specialisti dentro il pallone di Lo 7-6-7-4 non credo che Parigi abbia interesse a commettere un fallo questo è un attacco seminormale chiamiamolo così con Fabien Coser che gioca da playmaker e Dimitrievic in panchina per avere il miglior quintetto difensivo palleggio di mano sinistra per Shields torna sulla mano destra trova Iantunen vuole spazio vuole attaccare proprio il finico arresto canestrissimo Shavon Shields direi che abbiamo l'MVP di questa partita Shields nei momenti chiave della gara prende la palla e dice ragazzi ci penso io non vi preoccupate pressione di Coser si fa vedere l'Idei scarta Maudolori apre per Ward importante da tre dentro e fuori e Coser è sempre al posto giusto al momento giusto prestato da Jantun mantiene il possesso scappa via subisce il fallo di Maudolo Milano è a un centimetro dalla linea d'arrivo e ha evitato un proiettile vagante di quelli che possono veramente darti fastidio in una stagione e quando lo eviti il proiettile vagante può iniziare una fase diversa non che naturalmente sia tutto risolto però queste partite qui se riesci a vincerle a calci e pugni sono l'unica medicina per la crescita io ritengo sì anche perché hanno fatto tesoro di quello che ha fatto praticamente Parigi alla gara di apertura contro la Stella Rossa negli ultimi minuti ha ceduto non è riuscita a trovare la, la continuità necessaria a metà campo offensiva e Milano ci ha creduto questa è la miglior medicina per questo inizio di stagione di Milano la sconfitta in campionato la prima sconfitta in Euroliga in trasferta non, non è arrivata in, in ottimo modo ci voleva una vittoria di carattere per togliere quello zero e per mettersi in, in teoria sul rolino di marcia Sbaglia il secondo libero Coser ma c'è troppo poco tempo Jantunen preghiera non accolta dagli dei del basket Milano vince 79 a 74 